আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি টেকনোলজি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং পক্ষ থেকে তো আজকের বিষয় হচ্ছে একটা বাসা বাড়িতে ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইসগুলা কিভাবে একটা সাথে একটা কানেকশন করতে হয় সেটা আমরা শিখব আজকের যে টিউটোরিয়াল সেটা কিন্তু আমরা যারা হাউস ওয়ারিং করি তারা কিন্তু তাদের জন্য এটা খুব বেস্ট একটা টিউটোরিয়াল এবং আমরা যারা বাসা বাড়িতে আমাদের যে ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্টগুলো রয়েছে ডিভাইসগুলো রয়েছে যেমন লাইট সুইচ ফ্যান রেগুলেটর সকেট এই সমস্ত ডিভাইসগুলো কীভাবে কানেকশন করতে হয় সেটা আমরা আজকে দেখে নেব এবং আমরা যারা বাসা বাড়িতে অনেক সময় দেখা গেলো হঠাৎ করে কোনো একটা ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম বা ডিভাইসের সমস্যা হলো তখন কিন্তু আমরা সাহস করে এটাকে না জানার কারণে কানেকশন না জানার কারণে কিন্তু আমাদের ডিভাইস থাকা সত্ত্বেও আমরা লাগাতে পারি না তো এই ক্ষেত্রে আমাদের একটা একটা টেকনিক্যাল মানুষের জন্য বা টেকনিক্যাল লোকের জন্য অপেক্ষা করতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা যদি টেকনিক্যাল আমরা নিজেরাই সেটাকে জানা থাকে লাগিয়ে নিতে পারি তাহলে টেকনিক্যাল লোকের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না আশা করছি আমরা আপনাদেরকে আজকে টিউটোরিয়াল থেকে আপনারা কীভাবে আপনাদের বাসা বাড়িতে এই সমস্ত ডিভাইসগুলো ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইসগুলোকে একটার সাথে একটা কানেকশান করতে পারবেন এবং প্রপার কানেকশান করে আপনাদের প্রয়োজন মতো আপনাদের ডিভাইসগুলোকে সঠিকভাবে ঠিক করতে পারবেন সেটা আপনাদেরকে আজকে শেখানো হবে চলুন তাহলে দেখে নিই কীভাবে কানেকশানটা একটার সাথে একটা কানেকশান করতে হয় সেটা আমরা দেখব তো আমরা প্রথমে যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনাদের প্রথমে আমরা দেখি একটা এনার্জি মিটার বা ওয়ার্ড মিটার থেকে আমাদের যে মিটার যেগুলোতে বিল আসে সে মিটার থেকে আমাদেরকে প্রথমে স্টেপ বাই স্টেপ কীভাবে কানেকশানটা আমাদের রুম বেডরুম বা গেস্ট রুমে আমাদের বাড়িতে বাসা রুমে লোড অনুযায়ী পাক করতে হয় সেটা আমরা দেখে নিই বা কীভাবে কানেকশানটা করতে হয় চলুন তাহলে আমরা প্রথমে একটা এনার্জি মিটার নিয়ে নিলাম এনার্জি মিটার তো আমরা জানি সেটা একটাকে ওয়ার্ড মিটার বা এনার্জি মিটার বলে যেটা মিটারটা আর ভি লাইনের সাথে লাগানো থাকে প্রথমে ওরা এটা লাগিয়ে যায় এবং এটা থেকে আমরা কিন্তু আমাদের পরবর্তীতে মেন সুইচে নিয়ে আসি ঘরের বাসা বাড়িতে মেন সুইচের থেকে আমরা কী করি বর্তমানে আমরা কি করি সার্কিট ব্যাকারে নিয়ে আসি এবং সার্কিট ব্যাকারটা আমাদের বিপজ্জনক অবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্য আমরা ব্যবহার করে থাকি এবং সেটা অবশ্যই অনেক ভালো একটা ডিভাইস এবং এটা আমাদেরকে ইলেকট্রিক্যাল শকের হাট থেকে রক্ষা করে এই জন্য কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা জায়গাতে লোড অনুযায়ী এটাকে বাঘ করে যার যার যতটুকু যে রুমের জন্য যতটুকু লোড দরকার সেই অনুযায়ী লোড ব্যবহার করে আমরা সার্কিট ব্যাকার নির্বাচন করে থাকি একটা পর্যায়ে আপনাদের জন্য সার্কিট ব্যাকার কীভাবে নির্বাচন করতে হয় বা ফিউজ এবং মেন সুইচ কীভাবে আপনারা নির্বাচন করবেন সেগুলো নিয়ে একটা টিউটোরিয়াল বানাবো সেটা আপনারা দেখতে দেখলে কিন্তু বুঝতে পারবেন কীভাবে লোডের জন্য কোন কোন লোডের জন্য কী পরিমাণ কী দাম কী মানের সার্কিট ব্যাকার আপনি ব্যবহার করবেন সেটা কিন্তু জানতে পারবেন তো চলুন আমরা এভাবে কানেকশান দিয়ে দিই এই সমস্ত ডিভাইসগুলোকে একটার সাথে একটা কীভাবে কানেকশান করতে হয় সেটা আমরা শিখে নেব আমরা জানি আমাদের যে আরবি থেকে যে লাইনটা আসছে সেটা কিন্তু সিঙ্গেল ফেজ লাইন এত বাসা বাড়িতে আমরা সিঙ্গেল ফেজ লাইন এবং থ্রি ফেজ লাইন যেগুলো বড় বড় অ্যাপার্টমেন্ট সেখানে ব্যবহার করা হয় এখানে আমরা সিঙ্গেল ফেজ লাইন নিয়ে আলোচনা করছি যেহেতু আমাদের বাসা বাড়িতে ম্যাক্সিমাম সিঙ্গেল ফেজ লাইনেই ব্যবহার করা হয় তাকে তো সিঙ্গেল ফেজ লাইন বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে একটা ফেজ এবং একটা নিউট্রাল মেলে সিঙ্গেল ফেজ লাইন চলুন তাহলে আমরা ফেজ এবং নিউট্রাল কীভাবে আরবি লাইন থেকে এসে কানেকশান হয়েছে মিটারে এবং মিটার থেকে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ কীভাবে কানেকশান করে সেটা দেখে নেব দেখুন একটা ফেজ লাইনটা এসে মিটারের এই প্রান্তে লাইন এখানে লেখা থাকে লাইন এবং নিউট্রাল সেখানে বা এখানে কিন্তু লাগিয়ে নেয় লাইনে সেখানে লাইনে একটা ফেজ লাইন লাগিয়ে নেয় নিউট্রালের জায়গায় নিউট্রালটা কানেকশান করে দিলেন কিন্তু ফেজ নিউট্রাল বা মিটারে চলে আসলো এখন মিটার থেকে আমরা কি করব আমাদের ঘরের মধ্যে বা বাসার মধ্যে যে মেন সুইচটা আমরা লাগিয়েছি সেই মেন সুইচে কানেকশানটা দিয়ে দিব তো চলুন তাহলে আমরা দেখুন অপর প্রান্তে দুইটা প্রান্ত খালি আছে সেই দুইটা প্রান্তে একটা লাইন একটা নিউট্রাল লেখা থাকে সেই লাইনটাকে লাইন থেকে আমরা নিয়ে আমরা কি করব আমাদের মেন সুইচের একটা প্রান্তে লাগিয়ে নেব এবং আরেকটা নিউট্রাল লাইনটাকে অন্য একটা দেখুন এখানে দুইটা প্রান্ত আছে দুইটা প্রান্তে লাগিয়ে নিলাম এই দুইটা প্রান্তে দেখুন একটা এই দুইটা কিন্তু আবার ফিউজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে আরও বেশি প্রোটেকটিভ প্রোটেকশনের জন্য তো ফিউজটাকে আমরা কীভাবে নির্বাচন করবো সেটা আমরা একসময় দেখিয়ে দেব এই ফিউজটা পঁয়ষট্টি এমপিয়ার একশো এমপিয়ার হয়ে থাকে এই দুটো ফিউজ এখানে লাগানো হয়েছে ফেজ এবং নিউট্রালের এগেনস্টে আপনার নিউট্রালের ফিউজ না লাগালে চলবে যেহেতু ফেজই লাগাতে লাগিয়ে নিলেও হবে তো দেখুন তাহলে পরবর্তীতে আমাদের কানেকশনগুলো কীভাবে হবে আমরা ফেজ লাইনটাকে নিয়ে নিই ফেজ লাইনটাকে নিয়ে 
এর পরের প্রান্ত থেকে আমরা কি করলাম আমাদের মেইন যে সার্কিট ব্রেকারটা আমরা নির্বাচন করেছি যে সার্কিট ব্রেকার দিয়ে পুরো আইসোলেটর দিয়ে আমরা পুরো মেইন পাওয়ার থেকে কেটে দিতে পারি আবার চাইলে আমরা মেইন সার্কিট ব্রেকার একটা ব্যবহার করব সেটা পুরো লোডকে দেওয়ার জন্য এখান থেকে বাক করে দেওয়ার জন্য পুরো লোডটাকে অফ করে দেওয়ার জন্য সেটা কিন্তু আমরা এইভাবে করতে পারি সেটা এই আমরা টু ফোল্ড এই সার্কিট ব্রেকারটাকে আমরা বেছে নিলাম লোডের জন্য এখানে পঁচিশ এমপিয়ার দেখানো হচ্ছে এখানে অবশ্যই আমরা পঁচিশ টিম্পিয়ার হান্ড্রেড এমপিয়ার যে বা যেরকম লোড আমাদের আছে সেই লোড অনুযায়ী আমরা ব্যবহার করে নেব তো দেখো আবার নিউট্রালটাকে আমি কিনলাম নিয়ে আসলাম এইভাবে টু ফোল্ড ব্যবহার করেছি এই জন্য যেন ফেস নিউট্রাল দুটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি এই জন্য তারপর কি করলাম অপর প্রান্ত থেকে আমরা ফেসটাকে বের করে নেব ফেসটাকে বের করে নিয়ে আমাদের পাশাপাশি যে সার্কিট ব্যাগারগুলো আমরা রুমের জন্য ভাগ করে নিলাম সেই রুমের সার্কিট ব্যাগারগুলোতে লাগিয়ে নেব তো এইভাবে এই ফেসটাকে করলাম পাশের সার্কিট ব্যাগারে আমরা কানেকশন করে দিলাম এরপরে নিউট্রাল লাইনটা কমন সেটা কিন্তু আমরা এখানে না লাগালো পারে যেভাবে নিউট্রাল লাইন লোডে যদি আমরা যেখানে যেখানে লোড আছে সেখানে আমরা লাগিয়ে নিলাম সরাসরি হয়ে যাবে আবার যেহেতু আমরা সুইচে নিয়ে আসছি এই সুইচ থেকে যদি আমরা নিতে পারি সেটা আর ব্যাট একটু প্রোটেকশনের জন্য তো এই সুইচের অপর প্রান্ত থেকে দেখুন এটা কমন লাইন এইটা আমরা নিতে পারি এরপরে ফেস লাইনটা পরবর্তীতে পরবর্তী যে সার্কিট ব্যাগারটা আছে আমরা ফেস লাইনটাকে এভাবে যতগুলো সার্কিট ব্যাগার আমরা লাগাবো ফেস লাইনটাকে এভাবে শর্ট করে করে একটা লুফিংয়ের মাধ্যমে লাগিয়ে নিব তাহলে আমাদের ফেস লাইন কানেকশানটা প্রত্যেকটা সুইচের ক্ষেত্রে বা সার্কিট ব্যাগার ক্ষেত্রে ফেস লাইন কানেকশানটা হয়ে যাবে যেহেতু দেখুন বন্ধুরা এখানে এটা ওয়ান কাইন্ড অফ সুইচ কন্ট্রোল সুইচ এবং এই কন্ট্রোল সুইচ আমরা জানি সুইচে শুধুমাত্র ফেস লাইনটাই বা যে লাইনটাই আমি দিয়ে না কেন সেই লাইনটাই এই প্রান্তে লাগাবো ওই প্রান্তে সেই পাওয়ারটাই আমরা পাবো তো এখানে আমি ফেস লাইনটা দিয়েছি সেই আমরা এই অপর প্রান্তে যখন সুইচটা অন করবো ফেসটাই পাবো তো আমরা ফেস লাইনটা কী করবো পরবর্তী দুটো অপর প্রান্ত থেকে ফেস লাইনগুলো আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী যে সমস্ত জায়গায় আমরা ব্যবহার করতে চাই সেখানে নিয়ে যাবো সেখানে আমাদের কি আছে সুইচ বোর্ড রয়েছে সেটা আমরা সুইচ বোর্ডেই নেব সুইচ বোর্ড থেকে কিন্তু আমরা অন্য অন্য ফ্যান লাইট আমাদের যাবতীয় কন্ট্রোল লোড ডিভাইসগুলোকে আমরা কন্ট্রোল করব সুইচ দিয়ে সুইচগুলোকে আমরা কন্ট্রোল করার জন্য ব্যবহার করে থাকি তো আমরা তাহলে এভাবে আমাদের বাসা বাড়িতে যে সমস্ত কানেকশনগুলো করতে হয় মেইন পাওয়ার কানেকশনগুলো সেই কানেকশনগুলো এইভাবে আমরা করলে প্রপার সঠিকভাবে কানেকশন করতে পারবো এবং এইভাবে করতে পারলে আমাদের কোনো বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না ইনশাল্লাহ তো চলুন তাহলে বন্ধুরা আমরা পরবর্তীতে আমরা কিভাবে এরপরে সুইচের সাথে আদার্স ডিভাইসগুলো কিভাবে কানেকশন করতে হয় সেটা শিখে নিই এখন একটা সুইচের সাথে আমি হোল্ডার কানেকশন শিখে নেব একটা সুইচ নিয়েছি এই কারণে যেন যেতগুলো সুইচ থাকুক না কেন সবগুলো কানেকশন সেম হবে একটা হোল্ডার নিয়ে নিলাম এবং লোড সেম কানেকশন হবে যদি আমাদের সিঙ্গেল ফেজ হয় থাকে হয়ে থাকে তো সিঙ্গেল ফেজের ক্ষেত্রে আমরা দেখুন একটা ফেজ লাইন নিয়ে নিলাম ফেজ লাইনটাকে সুইচের এই প্রান্তে লাগিয়ে নিলাম অন্য প্রান্ত থেকে আমরা সুইচের অন্য প্রান্ত থেকে সেই ফেজটাকে নিয়ে আমরা কী করলাম হোল্ড হোল্ডারে নিয়ে নিলাম সরাসরি তাহলে কিন্তু দেখুন আমি কিন্তু শুধুমাত্র ফেজ লাইনটাকে টেনে নিয়েছি ফেজ লাইনটা সুইচের প্রান্ত দিয়ে অন্য প্রান্ত থেকে আবার হোল্ডার এক প্রান্ত নিয়ে নিলাম ফেজটা এবং কিন্তু সুইচের কানেকশন কমপ্লিট হয়েছে কিন্তু হোল্ডারের কানেকশনটা বাকি রয়েছে দেখুন অন্য প্রান্ত কিন্তু হোল্ডারের কানেকশন খালি তাহলে আমরা বন্ধুরা কী করবো এখানে কিন্তু আমাদের নিউট্রাল একটা লাইন পেয়েছি সেই লাইনটাকে আমরা সরাসরি হোল্ডার ওই প্রান্তে লাগিয়ে নেব তাহলে কিন্তু আমাদের সুইচের সুইচ দিয়ে আমরা লাইটটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো এভাবে আমাদের সুইচ এবং হোল্ডারের সাথে কানেকশানটা করে নিতে হয় এবার আমরা দেখে নেব আমাদের সুইচ এবং শকেটের সাথে কীভাবে আমরা কানেকশান করবো সুইচ সকেট থ্রি গ্যাং ফোর গ্যাং অনেকগুলো সকেট থাকে সুইচ অনেক গ্যাংয়ের থাকে থ্রি গ্যাং ফোর গ্যাং এখন তো ফুল সিক্স গ্যাং একটা রুমের জন্য পাঁচ ছয়টা যত যেরকমভাবে সুইচ দরকার হয় ওরকম সুইচ আমরা পেয়ে থাকি পেয়ে যাব তো এখানে আমি বোঝানোর সুবিধার্থে সিঙ্গেল করে নিয়েছি দেখুন আমরা পরে আমার মতো একটা ফেজ লাইন নিয়ে নেব ফেজ লাইনটাকে আমরা কী করবো আবার সুইচের এই প্রান্তে এক প্রান্তে লাগিয়ে নেব এবং অন্য প্রান্ত থেকে সরাসরি সকেটের এক প্রান্ত লাগিয়ে নেব যেহেতু আমরা সুইচ থেকে সুইচ দিয়ে সকেটটাকে কন্ট্রোল করবো আর যদি আমরা সুইচ ব্যবহার না করি সকেটটা ডাইরেক্ট করে দিই তাহলে কিন্তু আমরা সরাসরি ফেসটাকে এই প্রান্তে সকেটের এক প্রান্ত লাগিয়ে নেব তাহলে কিন্তু আমরা সরাসরি ডাইরেক্ট করে সকেটটা থেকে পাওয়ার পেয়ে যাব তো এক্ষেত্রে আমরা যেহেতু সুইচ থেকে সুইচ দিয়ে
সে প্রান্তে আমরা কি করব নিউট্রালটাকে নিয়ে আসবো নিউট্রালটাকে লাগিয়ে দেবো এভাবে কিন্তু আপনার সুইচ এবং শকরের সাথে কীভাবে কানেকশান করতে হয় সেটা আমরা এভাবে কানেকশানটা করে নেব তো এবার চলুন আমরা কিভাবে একটা সুইচ একটা রেগুলেটর এবং একটা সিলিং ফ্যান কীভাবে কানেকশান করে আমরা দেখব দেখুন বন্ধুরা সুইচটাকে আমরা সুইচ এবং রেগুলেটর দুটোই কিন্তু ফ্যানের জন্য কিন্তু আমরা নিয়েছি সুইচ দিয়ে আমরা ফ্যানটা গন অফ করবো এবং রেগুলেটর দিয়ে কী করবো ফ্যানটার স্পিডটাকে কমিয়ে বাড়িয়ে নেব এই জন্য আমরা কিন্তু এগুলো ব্যবহার করে থাকি তো চলুন তাহলে পরের মতো আমরা একটা ফেজ লাইন নিয়ে নিলাম ফেজ লাইনটা আগের মতো সুইচে কানেকশান করে নেব সুইচে আবার প্রান্ত থেকে আমরা কী করবো রেগুলেটর দুটা প্রান্ত আসে রেগুলেটর দুটা প্রান্ত এক প্রান্ত লাগিয়ে নিলাম এবং রেগুলেটর অপর প্রান্ত থেকে আমরা কী করলাম সরাসরি ফ্যানের দুটা প্রান্তের এক প্রান্তে লাগিয়ে নিলাম এভাবে কিন্তু আমাদের ফেজ লাইনটা কানেকশান করতে হবে তো পরবর্তীতে দেখুন আমাদের সুইচ এবং রেগুলেটর কানেকশান কমপ্লিট শেষ হয়েছে কিন্তু সিলিং প্যানে আর একটা কানেকশান খালি রয়েছে সেই খালি কানেকশানটাকে আমরা কি করব আমাদের যে নিউট্রালটা আমাদের হাতে রয়েছে সেই নিউট্রালটাকে সরাসরি লাগিয়ে দেব এভাবে আমাদের প্রপার সুইচ রেগুলেটর এবং সিলিং প্যানের কানেকশানটা হয়ে যাবে কোনো বিপদ ছাড়াই তো এভাবে আমরা কানেকশানটা করে নেব তাহলে কিন্তু আমরা এখন সুইচ দিয়ে আমাদের ফ্যানটা এবং রেগুলেটর দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারব তো চলুন তাহলে আবার দেখে নিই আমরা কিভাবে একটা কম্বাইন সকেট বলে এটাকে এবং একটা সুইচ রেগুলেটর এবং ফ্যান একটা রুমে কিভাবে কানেকশান থাকে সেটা আমরা দেখে নেব বরাবর মতো ফেজ লাইনটা ফেজ লাইনটা কোথা থেকে আসলো বন্ধুরা ওই যে আমরা দুটা সার্কিট ব্রেকার নিয়েছিলাম পাওয়ার বলছে এটা সুইচ বোর্ডে চলে যাচ্ছে সেই সার্কিট ব্রেকার থেকে লাইনটাকে চলে আসবে লাইনটা এসে কী করে কোথায় লাগবে আমাদের এই সমস্ত সুইচ বোর্ড কন্ট্রোল বোর্ডগুলোতে লাগবে তো দেখুন একটা ফেজ লাইন নিয়ে নিলাম ফেজ লাইন নিয়ে আমি একটা কম্বাইন শকের এবং এই সুইচ লাইট ফ্যান এগুলোর সাথে কানেকশানটা করবো কম্বাইন শকেটে দেখুন বন্ধুরা এখানে এটাই কম্বাইন শকে কম্বাইন শকেটে দুটা টু ফিন এবং থ্রি ফিন সকেট লাইন রয়েছে একটা সুইচ রয়েছে এখন এখানে কানেকশানটা কী করে হবে এখানে কিন্তু এই সুইচ সকেট লাইন বোর্ডটা বোর্ডটা কিন্তু কম্বাইন সকেট বোর্ডটা কিন্তু তারা নিজেরাই ইন্টারনালি কানেকশান করে দিয়েছে এখানে এবং তারা দুইটা তিনটা কানেকটর বের করে রেখেছে একটা সে এল লেখানো থাকে আরেকটা থেকে এন লেখানো থাকে এল মানে লাইন আর নিউট্রাল লেখানো থাকে আরেকটা ই লেখা থাকে আর্থিং আমি লিখে নিই এখানে একটা এই আর্থিং পোর্টটা আছে এটা যদি আমরা আর্থিং করে থাকি সেই আর্থিংটা পোর্ট দিয়ে বলছি সেফটির জন্য তো ফেজ লাইনটা কী করবো আমরা লাইনের সাথে লাগিয়ে নিলাম তাহলে আমাদের শখের লাইনের কানেকশান হয়ে গেল এবং এই ফেজ লাইনটাকে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ কানেকশানটা শেষ করবো সুইজে এক প্রান্ত লাগিয়ে নিলাম এগুলো তো বন্ধু আমরা জানি আগে দেখেছি সুইচ রেগুলেটর ফ্যানের সাথে কীভাবে লেখা লাগাতে হয় সুইচে আর প্রান্ত থেকে রেগুলেটর এবং রেগুলেটর অন্য প্রান্তটা আমরা সিলিং প্যানের এক প্রান্তে লাগিয়ে নিলাম এখন দেখুন আমাদের দুইটা প্রান্তে দুই জায়গায় দুইটা ডিভাইসে খালি আছে এটা কিন্তু কমপ্লিট এই দুইটা জিনিস দুইটা কমপ্লিট হয়েছে কিন্তু ফ্যানের একটা প্রান্ত খালি আর সকেটের আরেকটা প্রান্ত খালি সেইখান থেকে আমরা কী করবো হ্যাঁ আমরা বুঝতে পেরেছি অবশ্যই আমরা নিউট্রালটাকে লাগিয়ে নিব এই দেখুন আমরা নিউট্রালটাকে বলা কিন্তু শর্ট করে আমরা আরেকটা লাইন নিউট্রালটাকে যে এক সিলিং প্যানে লাগিয়ে নেব এভাবে কিন্তু আমরা আমাদের বাসাবাড়ির ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রোল ডিভাইসগুলোকে ডিভাইসগুলোকে একটার সাথে একটা কানেকশান করব এবং যদি আমরা এভাবে একটার সাথে একটা কানেকশান করে নিই তবে বন্ধুরা আমাদের কোনো সমস্যা হবে না এবং আমরা প্রপারলি কানেকশান করে আমাদের ডিভাইসগুলোকে চার্জ করে রাখতে পারবো এবং আমাদের সমস্যা হলে সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবো তো বন্ধু আজকে এ পর্যন্ত তাহলে আপনাদেরকে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে আমরা কিভাবে কেবল সাইজ নির্বাচন করবো এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কন্ট্রোল ডিভাইসগুলো কিভাবে একটা সাথে একটা কানেকশান করতে হয় সেটা শিখে নিলাম কিন্তু আমাদের যারা আমরা যারা আপনার ইলেকট্রিক্যালের ওয়ারিংয়ের কাজ করি হাউস ওয়ারিংয়ের কাজ করি তারা কিন্তু অনেকে আমরা প্রপার ক্যালকুলেশন করতে না জানার কারণে কেবল সাইজটার সাইজ না জানার কারণে আমরা কিন্তু একটা জিনিস শিখে নিয়েছি আরেকজন থেকে একজন থেকে একজনের শিখে নিই ওইভাবে কিন্তু আমরা লাগিয়ে নিই ওইভাবে হয়ে যাচ্ছে অনেক সময় সমস্যা হচ্ছে অনেক সময় দেখা গেলো কস্টিং বেড়ে যাচ্ছে অনেক সময় দেখা গেলো তার গরম হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন রকম সমস্যা হয় বিপদ হয় সেই সমস্যাগুলো থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হলে আমরা কিন্তু এইভাবে প্রপার একটা কীভাবে সঠিকভাবে তার নির্বাচন করতে হয় সেটা শিখে নেব শিখে নিলে তো তাহলে আমরা কিন্তু পরবর্তীতে সব দিক দিয়ে আমরা লাভবান হবো আমরা একদিক দিয়ে আমরা যদি সঠিকভাবে তার নির্বাচন করতে পারি আমাদের যে দাম তারের যে দাম আসে কস্টিং আসে সেটা কিন্তু সঠিকভাবে আসবে কম খরচ দিয়ে আমরা বানাতে পারবো বা যেরকম আমাদের দরকার বেশি খরচ হবে না যদি সাইজ বেশি বড় নেই তাহলে তো আমাদের বেশি
পরবর্তী টিউটোরিয়াল শিখে নেব এই জন্য বন্ধুরা আমাদের এই টিউটোরিয়ালগুলো শেখার জন্য দেখার জন্য আপনাদের কি করতে হবে আমাদের চ্যানেলটাকে লাইক করতে হবে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলটাকে আইকন অল আইকন ক্লিক করে দেবেন তাহলে কিন্তু আপনাদের প্রত্যেকটা আমাদের যে স্টেপ বাই স্টেপ এই সমস্ত যাবতীয় দরকারি টিউটোরিয়ালগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন এবং আপনারা আপনাদের কাজের ক্ষেত্রে এগুলো শিখে নিলে আপনাদের কাজের ক্ষেত্রে খুবই উপকার আসবে সেই জন্য আপনাদেরকে বলবো আপনারা আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করে আমার আপনাদের জানা থাকে কোনো কিছু জানা দরকার ফলে আমাদেরকে আমাদের সাথে কমেন্ট করে নেবেন আমরা ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে জানিয়ে দেব আমাদের সাধ্য মতো ইনশাল্লাহ তো ভালো থাকবেন বন্ধুরা অবশ্যই আপনাদের কাছ থেকে ইন্সপাইরেশন দরকার সেই জন্য আপনারা আমাদেরকে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম